ఇవాల్ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే జనరల్ గా మనకి చాక్లెట్ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ చాలా మంది కూడా చాక్లెట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు చాక్లెట్స్ తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని న్యూట్రియన్స్ కూడా అబ్జార్బ్ అవ్వవు ఎందుకు అంటే కెఫీన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చాక్లెట్స్ లో సో ఐరన్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళైనా సరే ఐరన్ బాగా అబ్జార్బ్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళైనా సరే కొంచెం ఈ చాక్లెట్స్ తక్కువగా తీసుకుని మన ఐరన్ కంటెంట్స్ నార్మల్ అయ్యాక నార్మల్ గా చాక్లెట్ ఇంటేక్ పెంచితేనే మనకి మంచిది వ్యూస్ కోసం మరో టెప్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ కూడా మనం చాలా మందికి చూస్తూ ఉంటాము సో కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ వేసుకుంటూ ఉంటాము లేదా ఫుడ్ ద్వారా తీసుకుంటూ ఉంటాము కానీ మేజర్గా వైటమిన్ డి అందుతుందా లేదా అనేది మనం చాలా ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాలి రోజు ఎండలో అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉండాలి లేదా సాయంత్రం అయినా సరే ఫోర్ టు ఫైవ్ థర్టీ మధ్యలో కనుక కొంచెం టైం మనం కనుక స్పెండ్ చేస్తే సన్ ఎక్స్పోజ్ అవుతే కనుక మనకి వైటమిన్ డి బాగా లభిస్తుంది అండ్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోగలం ఇవాల్ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా టెక్నాలజీ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు సో ఎక్కువగా సిస్టమ్స్ ముందు ఎక్కువగా ఫోన్స్ ముందు ఉంటూ ఉంటారు సో కళ్ళకి కూడా చాలా స్ట్రెయిన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది అండ్ మనం చూస్తూ ఉంటాము డ్రై ఐస్ ప్రాబ్లం కూడా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది సో దీనికోసం మనం ఎక్కువగా వైటమిన్ ఏ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే క్యారెట్స్ చక్కగా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి ఆకూరలు ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇవి రెండు కనుక మనం ఇంకో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వాటర్ కంటెంట్ కూడా చక్కగా తీసుకుంటే ఈ డ్రై ఐ ప్రాబ్లం కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోగలం వ్యూస్ కోసం మరో టెప్ ఎక్కువగా కొంచెం క్లైమేట్ చేంజ్ ఉన్నా సరే చాలా మందికి రన్నింగ్ నోస్ ఉంటుంది అండ్ చాలా మందికి ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అలర్జీస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో రన్నింగ్ నోస్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఇలా క్లైమేట్ చేంజ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము వాము వాటర్ తీసుకోవడము జీలకర్ర నీళ్ళు తీసుకోవడము సో ఇమ్యూనిటీ పెరిగేవి ఏవైతే మనకి ఈ హర్బ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయో చక్కగా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి డైట్లో అప్పుడే ఈ ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లం అనేది మనం తగ్గించుకోగలం ఇవాల్ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే కొంచెం బయట తినే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో లంచ్ డిన్నర్స్ అలా లేకపోతే అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ అలా బయట తినే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో కొంచెం జాగ్రత్తగా వామ్ వాటర్ ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకోవాలి ఇది ఓన్లీ డీటాక్స్ కోసం మాత్రమే కాదు ఎప్పుడైతే సరే కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్రోన్ ఉంటాయో మనం ఫుడ్ కూడా బయట తీసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ వామ్ వాటర్ అనేది మనకి డీటాక్సిఫికేషన్కి అండ్ లోపల ఏవైతే చెడు ఏవైతే ఉంటాయో అదంతా కూడా క్లియర్ చేయడానికి అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండడానికి కూడా మనకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది వ్యూస్ కోసం మరో టెప్ ఫ్రూట్స్ అనేది ఇప్పటి వరకు మనం మ్యాంగో తీసుకుంటూ వచ్చాం సో ఇప్పటి వరకు ఏదైతే మనం మ్యాంగో తీసుకున్నామో దాని నుంచి మన వైటమిన్ సి లెవెల్స్ పెరుగుంటాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా బాగా బలపడి ఉంటుంది తీసుకోలేదంటే మాత్రం ఈ టైంలో కొంచెం వానలు స్టార్ట్ అయిన టైంలో కనుక మీరు కొంచెం వామ్ సూప్స్తో పాటు కనుక కొన్ని ఫ్రూట్స్ లాంటివి తీసుకుంటే మనకి కోల్డ్ కూడా రాదు అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా రావు ఇవాల్ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే చాలా మంది కూడా ఫ్రూట్స్ తింటే సైనస్ వస్తుంది అని కూడా చెప్పి ఈ సీజన్ లో కొంచెం తగ్గిచ్చేస్తూ ఉంటారు సో రన్నింగ్ నోస్ ఉంటే మనం లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేం కాబట్టి కొంచెం మనం ఈ సీజన్ లో గ్రీన్ టీస్ ఎక్కువగా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ ఆల్సో ఈ రన్నింగ్ నోస్ కూడా మనం ప్రివెంట్ చేసుకోగలం వ్యూస్ కోసం మరో టెప్ మామూలుగా ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిజన్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం దాంతోపాటు గ్రీన్ టీస్ అండ్ ఆల్సో నట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో బాదాం అక్రూట్ తర్వాత ఈవెన్ మనకి సీడ్స్ లాంటివి ఇప్పుడు మనకి అవిస గింజలు లాంటివి కూడా వస్తున్నాయి వీట్ నుంచి వచ్చే ప్రోటీన్స్ అండ్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ వల్ల కూడా ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరుగుతుంది కాబట్టి రోజు కూడా అట్లీస్ట్ నాలుగు నట్స్ అండ్ ఒక స్పూన్ సీడ్స్ కనుక అవిస గింజలు లాంటివి తీసుకుంటే మన హెల్త్కి చాలా మంచిది